ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫെമിനാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ജോബ് ജോസഫ് സാർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇക്കിഗായി എന്നുള്ള ജപ്പാനീസ് സീക്രട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജപ്പാൻകാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ സൂത്രം എന്താണ് ഈ സൂത്രവാക്യം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ജോബി സോ ജോബി സാർ നമ്മോട് സംസാരിക്കും സാറ് കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ട് ഒത്തുചേരുന്ന ഇക്കിഗായി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളോട് സാർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സാറിനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് യു ആർ വെൽക്കം സാർ താങ്ക് യു സബ് സാർ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന സബ് സാറിന്റെ ഈ മറ്റിനി ഫ്രീ വെബിനാർ അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാനും ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനും സാധിച്ചതിലുള്ള എന്റെ സന്തോഷവും നന്ദിയും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സാബു സാറിനോട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം ഇക്കിഗായ് പലരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ഇക്കിഗായ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര മില്യൺ കോപ്പീസ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പുസ്തകത്തെ വളരെയധികം സ്വാഗതം ചെയ്തു അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇക്കിഗായ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദ ബൈബിൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ ആരാധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ ആ ബൈബിളിന് തുല്യമായിട്ട് ഒരു ഹാപ്പി ലൈഫ് നയിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കിഗായി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ബൈബിൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ആഹ്ലാദകരമായ ദീർഘായുസിനെ ഒരു ജാപ്പനീസ് രഹസ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഓദറിനെ കൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടണമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഈ പുസ്തകം ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് എഡീഷൻ അതൊരു സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഇറങ്ങി ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് രണ്ട് ഓദേശ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഹെക്ടർ ഗാർസിയ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് മിറാലസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആ പുസ്തകം എഴുതിയതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തായിരിക്കാം ആഹ്ലാദകരവും ആരോഗ്യത്തോടെയും ഉള്ള ഒരു ദീർഘായുസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മറുപടി പറയാം നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകുക ഓക്കെ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകുക നല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹാപ്പി ലൈഫിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘായുസിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ അതിലേക്ക് വരാം ഇനി ഈ ജപ്പാനിലെ ഒരു ദ്വീപാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മൂന്നില്ല
ഷെയർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഷെയർ മാത്രമല്ല സ്ലൈഡ് ഷോ വന്നില്ല അതാ പറ്റിയത് സ്ലൈഡ് ഷോയ്ക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം എന്റെ മോളെ വിളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സാറേ സ്ക്രീൻ ഷെയർ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ വരും സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കാണാമോ കാണാമോ സാർ കാണാം കാണാം ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ജപ്പാനിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒക്കിനാവാദി നമുക്കറിയാം ജപ്പാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം തരിപ്പണമായ ആ ജപ്പാൻ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർത്തിയിരുന്നേറ്റ ജപ്പാൻ ആ ജപ്പാനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ജപ്പാനിലെ ഒരു ദ്വീപാണ് ഒക്കിനോവാ ദ്വീപ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒക്കിനോവാ ദ്വീപ് ഈ ദ്വീപിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ദ്വീപിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഓഫ് ഇമോട്ടൽസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരുടെ വിത്തൗട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ അനിമേഷൻ ഇടാതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സാറേ കിട്ടും എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു സാധാരണ ആ എങ്ങനെ കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സാർ ഓക്കെ സാർ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കണ്ട ആ അപ്പൊ ഓക്കെ കാണാം കാണാം സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കിനോവ ദ്വീപ് ഈ ഒക്കിനോവ ദ്വീപിലാണ് ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായം ചേർന്ന ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലാൻഡിനെ ഈ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ലാൻഡ് ഓഫ് ഇമോട്ടൽസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ആവറേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിനാലും ആ സ്ത്രീകളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി തൊണ്ണൂറും ആണ് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കണക്കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതും കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറെ കൂടെ കൂടുതലാണ് എഴുപത്തിയേഴാണ് ഇനി ഈ ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എൺപത്തിനാല് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിലും നൂറ് വയസ്സിലും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെയധികം മനുഷ്യര് ഈ ദ്വീപിലുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു 
അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ആയുർദൈർഘ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആൾക്കാർ അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ എത്തിയ രണ്ടു പേരാണ് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓദേഴ്സ് ആയ ഹെക്ടർ ഗാർസിയായും ഫ്രാൻസിസ് മിറാലസും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ആയുർദൈർഘ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെങ്കിലും അവർ അവരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വളരെയധികം ആകൃഷ്ടരായി അവരോട് മൂന്ന് വർഷം താമസിച്ച് പഠിച്ച് എഴുതിയതാണ് ഇക്കിഗായി എന്ന പുസ്തകം ഇക്കിഗായി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉള്ള അർത്ഥം ഇക്കിഗായി ജാപ്പനീസ് വാക്കാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇക്കി മീൻസ് ടു ലീവ് ഗായ് മീൻസ് റീസൺ റീസൺ ടു ലീവ് ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണം അതാണ് ഇക്കി ഗായ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീവിക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ദ്വീപ് നിവാസികളെ കുറിച്ച് അവർ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടിയ ചില അറിവുകൾ നമുക്കൊന്ന് പങ്കുവെക്കാം വളരെ അധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഈ ദ്വീപ് നിവാസികളുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഈ ഈ ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാര് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെക്കാളും വളരെയധികം ആയുർദൈർഘ്യമുള്ളവരാണെന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ മാരകമായ ക്യാൻസർ ഡയബറ്റിക്സ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മരണകാരണമായ രോഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് വളരെയധികം ഇവരിൽ കുറവാണ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ മാരക രോഗങ്ങൾ ഇവർ വളരെയധികം കുറവാണ് ഒക്കിനോവ ദ്വീപ് നിവാസികൾ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ പോലെ കട്ടിനേൽ ഇങ്ങനെ ബെഡ്റിഡായിട്ട് കിടക്കുകയോ വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുകയോ അല്ല അവർ ഓജസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു കാറോടിക്കുന്നു കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നു പൂന്തോട്ടം നനയ്ക്കുന്നു കഴിയുന്നിടത്തോളം അവര് നടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ പണ്ട് സാബു സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണെന്ന് രക്തപരിശോധനയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇവർ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നാല് കപ്പ് ചായ കുടിക്കും നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന പോലെ പാൽ ചായ അല്ല ഗ്രീൻ ടീ അവർ കഴിക്കുക ഈ ഗ്രീൻ ടീയുടെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ് ഗ്രീൻ ടീ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആൾക്കാർ ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ കഴിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആ ചായക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേര് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാൻ പിൻച ആ ചായയുടെ പേരാണ് സാൻ ജപ്പനീസ് ഭാഷയാണ് സാൻ പിൻച മുല്ലപ്പു ചായ എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാള അർത്ഥം ആ ഒരു ചായ അവര് പ്രത്യേകം അവിടെ അതിന്റെ കൂട്ടുണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് ഈ ചായ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറവാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇനി മറവി രോഗം നമുക്കറിയാം അൽസൈമേഴ്സ് ബാധിച്ച ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടി കൂടി വരികയാണ് മറവി രോഗം ഇവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു അതായത് ഉയർന്ന ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അൽസൈമേഴ്സ് രോഗികൾ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്രായമായവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഉയർന്ന അളവിൽ തന്നെ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഈ പ്രത്യേക ശരീര പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി എന്താണ് ഇക്കിഗായ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഇക്കിഗായ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇക്കിഗായ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇക്കിഗായ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനാ അവർ പറയുന്നത് നാല് ചോദ്യങ്ങള് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ആ നാല് ചോദ്യത്തിനും ഒരു ഉത്തരമാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്കിഗായി അല്ലെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇക്കിഗായി അപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അതായത് നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നാല് ചോദ്യത്തിനും ഒരു ഉത്തരമാണ് ഇക്കിഗായി ആ മനുഷ്യന്റെ ഇക്കുകായി എന്നാണ് ഈ ഓദറിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് വാട്ട് ഡു ഐ ലവ് എനിക്ക് എന്തിനോടാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളോടും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് എന്തിനോടാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പുസ്തകം വായിക്കാൻ ഇഷ്
അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ അപ്പൊ എന്തിനോടൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമ്മൾ കടലാസിൽ എഴുതി വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇനി വാട്ട് ആർ മൈ ഗുഡ് അറ്റ് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠരായിരിക്കും നമ്മൾ മിടുക്കരായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ വാട്ട് ആർ മൈ ഗുഡ് അറ്റ് ഞാൻ ഏതില് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഡസ് ദ വേൾഡ് നീഡ് ഫ്രം മീ എനിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് വാട്ട് ഡസ് ദ വേൾഡ് നീഡ്സ് ഫ്രം മീ എന്നിൽ നിന്ന് ഈ ലോകം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താണ് എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഐ ക്യാൻ പെയ്ഡ് ഫോർ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള ആ സമ്പാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഉത്തരം ഒരു ആൻസർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരമാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മുടെ ഇക്കിഗായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇക്കിഗായി കാണാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പ മാർഗമുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ വെൻ ഡയഗ്രാം പക്ഷെ നിങ്ങളെ വെൻ ഡയഗ്രാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ വെൻ ഡയഗ്രാം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാണുന്നതാണ് വെൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെൻ ഡയഗ്രത്തില് ഈ പറഞ്ഞ നാല് ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട് വാട്ട് യു ലവ് ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനോടൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ഇഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആ നാല് ആ നമുക്കുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് നീ ആത്മസംതൃപ്തി തരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മസംതൃപ്തി തരുന്നത് ഏതാണ് ഏത് കാര്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഏറെ പ്രശംസിച്ച പ്രശംസിച്ചത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഉത്തരമുണ്ടാവും ഈ ഉത്തരം ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരമായിരിക്കും ആ ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ആ ഉത്തരമാണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഭിനിവേശം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പാഷൻ ആ പാഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏതാ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ക്യാൻ ബി വാട്ട് യു ക്യാൻ ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ഈ പാഷൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ആ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൈസ തരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പാഷൻ കിട്ടി ആ പാഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യം കൂടെ നമുക്കൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ദ വേൾഡ് നീഡ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ മൂലം സമൂഹത്തിന് എന്ത് ഗുണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് എന്ത് ഗുണമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ വൊക്കേഷൻ വൊക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഡെഡിക്കേഷൻ വർക്ക് നമ്മളൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് വൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഇക്കിഗായി ഇപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നാല് സർക്കിളുകളായിട്ടാണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സർക്കിൾ വാട്ട് യു ലവ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേത് വാട്ട് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് അത് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത അതിലേക്ക് വരാം അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ അതായത് വാട്ട് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ആൻഡ് വാട്ട് യു ലവ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ആകുന്നത് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വരാം അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോ വാട്ട് യു ലവ് വാട്ട് യു ആ വാട്ട് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ബി പെയ്ഡ് ഫോർ
needs and what you love. Ini dua orang kita cerita ni adalah, nama kita mission, nama kita daun tiap ini apa yang ini. Ini nama kita. Ini nahl circle orang kita intersect ini adalah nado pagam. Apa dia adalah nama kita ikigai. Abi ikigai ini apa yang ini rujuk utara bolu. Ini nahl cody orang kita cerita. Orang utara. Saya ini dia example beri. Semua orang kita ada ni adalah nama kita sama dor jor di kuda kita. Sama dor jor di kuda kita sama jor dalam. Apa yang dia, apa dia kasih orang kita mai itu. Ini saya sebagai orang budaya saya sendiri lagi kemari. Anginnya, bidang biasam, itu barai itu dah iru. Awerane istanggal, alang krisi air ni istanggal. Adili selesam, ini samai itu ni samdosh jawab ni bilangnya. Yatra beri beri, beri perce ista beri turun dawa. Alanggil yatra adegan ni ista undai iru ni rikam. Aa yatra adegan mendi cedu. Aa yatra ya ana adegan tinja pasin ni adegan tiri cerinu. Adegan madilah ata ana agregan nien, ena adegan tiri cerinu. Anginnya pala. Pertiaga itu orang orang pale, ager orang orang naik pale, perwakilan itu jadi itu mention, yatra ini ke concentrate itu, yatra yang anda tidak pasti anda dekat mana sila ini, apa that is what you are good at, what you love, aduh dalam itu lah, ha, itu example ada. Ini, adakah mana hadir tu level ini ke boleh, hendak anda cerita tu, adakah mana ini orang orang yatra kalau naik tu ini video itu, ha video adakah mana market itu vite itu, adakah cuaca pun boleh vite. Adakah kita ini adil dengan diri beri mana orang dai? Adakah kita ini pasal dengan adakah kita profesional lek mari? Adakah kita profesional lek mari pada itu? Adakah kita ini beri mana orang itu marga mai itu mar itu mai itu makanan sahdi cium? Adi ni siapa sama adakah bentuk itu? Adakah kami ini perayaan nak airing al safari channel lode? Orang adun taste min dili ada jeneng al lek itu cium? Free mai itu manusia ke kana ini nolla? Ah channel le free subscription ni ano? Orang pergi siapa orang kau dekanda? Ar ku manji bayi sa modak kade, tamak ke lalai lelaki ni aja inggal lelum, orang nak katna kari inggal le manusia kamera dia kemudah free aite, tamal le lekik danu. Ada orang ada dekat ini dia vocation itu barai ini ada, ada ada dekat beri mission aite, ada dekat daudtya aite ada itu, anggane ada dekat madine ni barai ini dia sleh hicu. Apa inggane ada dekat ini dia ikigai ini barai ini dia antre anu nama kanan sadiko. Ini nama ke sabu sar lekik beri, sabu sar beri biasan le engineer aite ni lelom. Biasan engineer ayer dah kalau tak dah kerana samuhi perorangan um, anginnya orang lagi ringle joki ayer dah alpiriam, alinggil le, pernah trade union orang ayer dah kelajuk ayer dah alpiriam, alinggil le, betul lah ayer dah kerja ini le ayer dah alpiriam, adakah kami, adi ni orang apun dah ni, inginnya orang la training um udah attend ke itu orang ayer itu, adakah kami ini jadi itu, adakah kami training ayer dah ni pasal ni tiri cerunya, baki orang la deh lama perot mati, training ni le adakah kami, adakah kita ini Ah, orang beli apa ni biasa macam kat sini. Anginnya training ada kan ada tiap pon. Training itu baru ini ada. Ada kami pun free ada macam kat sini. Ada kita. Ada kita ni paling ni beli kumpa. Orang biasa beres selalu ada training itu kampu. Orang biasa ada kita ni ada tu. Seria beri mana marga kudi aga. Ada kita tu nanda apa. Orang biasa. Ni kat sini aku cari illa. Igili jangan tu example baru ni tu matur melulu. Ada kita mana yang di sini tu. Ada nama kita ni yang di free ada itu tu. Ada mana. Adakah nama kita itu adalah what the world needs? Nama kita adakah itu free aite, semua itu semua monetary itu itu semua nama kita itu orang diri kita. Adakah adakah ini deh vocation itu baru ini deh? Adakah adakah itu mission aite? Adakah itu adakah ini deh kita itu orang diri kita sendiri kita itu. Inginnya saya ini kerja itu adalah adakah orang diri kita sendiri. Baki semua kerja yang kita mati wajib. Ida adakah ini deh mission yang anda nama kita baru ini sahdi kita dah uti mana baru ini sahdi kita. Pada nama kita sambandi jodoh dalam inginnya orang orang manusia apa? Sabu sahaja sebab tu lom. Sabu sahaja ni kikai, yang mana ni jodih cari, jangan pernah. Sabu sahaja sahaja ni kikai, yang mana pernah training yang ana. Apa ini ni? Nampol dohki kerja ni, ni semua manusia kum. Apa ni? Apa ni? Orang ni kikai, kan dua beri kena itu sahdi kum. Orang doktor ni ada kah? Orang doktor ni mana pernah sami itu? Ada kah? Pergi kah? Sorry, sorry for the disturbance. Okay, ini ada yatta, yatta, itu peraya itu lah ana. Nampol ni kikai, kan dua beri kena itu. Ikigai kandu beri kita ni ada, nama kita orang stage kaya ni kaya ni pelana. Saderan ni kita dili, anginnya prime ni ada parai ni lla. Yang ni lom, ni aku ni kiri ni ada tu manusia lah itu. Nama kita sambil kita ni teri ceri ni, allah mandai kaya ni. Nama kita bidya biasa kalau orang ni lla kaya ni kaya ni pelana. Orang ikigai ni nama kita kandu beri kita ni tu sahdi kia. Nama kita ni kiri ni ada tu manusia lah itu. Pasal ni ada tu prime parai ni lla. Jadi ni, allah berkum, abad deh dah ya. Orang ikigai, unde, enna ana, ini wajar ini nanti parah ni berceri. Apa ikigai kan di beri kia, ini parah ini nanti. Tambahnya sama jodoh lo, antiam ini nanti cegi entah kairi mana. Apa ikigai kan di beri kia, nanti itu, itre 
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോകണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോകാം ഈ പുസ്തകത്തില് പത്ത് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇക്കുകായിയെ കുറിച്ച് അതായത് ഹാപ്പി ആൻഡ് ലോങ് ലൈഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്ത് ഒമ്പത് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒമ്പത് ചാപ്റ്ററുകളിലായിട്ട് പത്ത് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ആണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഓരോ റൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രമത്തിന് ഓരോ റൂൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ദർ ആർ ടെൻ ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ടു ലീഡ് എ ഹാപ്പി ആൻഡ് എ ലോങ് ലൈഫ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ഈ പത്ത് രഹസ്യങ്ങളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് ഡോണ്ട് എവർ റിട്ടയർ ജപ്പാൻകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന ഒരു വാക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അവരാരും റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ എന്നും ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തോണ്ട് അവരും മരിക്കുന്നിടം വരെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തവരാണ് പലരും റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം വീടിനകത്ത് ഒതുക്കി കൂടുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്ന പെൻഷനും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന മരുന്നുമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നവരാണ് പലരും പക്ഷെ അതല്ല ഇവര് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവര് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെ വായി വായിക്കും കുട്ടികളെ കളിക്കും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും ചുമ്മാ സൈക്കിളിൽ ചുറ്റി നടക്കും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാണുന്ന ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യും അവരെപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പറയാം അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നത് തോളം കാലം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിന് ശേഷമുള്ള റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം സാബു സാറി ചെയ്യുന്ന പോലെ മൂല്യമുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനവും ആനന്ദവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി ജീവിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ റൂൾ അബൌട്ട് ഹാപ്പി ആൻഡ് ലോങ് ലൈഫ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പറയുന്നത് കാര്യം അതായത് നമ്മളെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ഈറ്റ് ടു മച്ച് നമ്മുടെ വയറ് നിറച്ച് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന് പോയാൽ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കും അവിടെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കാണും എല്ലാം എടുത്ത് കഴിക്കും അവസാനം വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസായി കിടക്കാൻ മേലെ ഇരിക്കാൻ മേലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് വീട്ടിലാണെങ്കിലും വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്കെല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവര് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹര ഹച്ചി ബു അതായത് ജപ്പനീസ് സെന്റൻസ് ആണ് അതിന് അർത്ഥം അവരെപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ വയറ് എൺപത് ശതമാനം ഞാൻ നിറയ്ക്കൂ എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു അതിന്റെ കൃത്യമായ മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എൺപത് ശതമാനം വയറ് മാത്രമേ അവര് കഴിക്കൂ ഇരുപത് ശതമാനം എപ്പോഴും കാലിയാക്കി ഇട്ടേക്കും എപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അവര് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാറില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് അതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുക ഇനി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡെസേർട്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊറിക്കാൻ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ വറുത്ത സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനവും ഇവർ കഴിക്കാറില്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്ന് പോലെയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഈസ് എ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർ
അതിൽ നാല് ചെറിയ പാത്രവും ഒരു വലിയ പാത്രം ഈ നാല് ചെറിയ പാത്രവും അഞ്ച് ചെറിയ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ പാത്രവും നിറയെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് മുഴുവൻ കഴിച്ചാലും വയറ് എൺപത് ശതമാനം മാത്രമേ എന്നറിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഇൻടേക്ക് കലോറിയിൽ പറഞ്ഞാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് അതായത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം കലോറിയിൽ കൂടിയ ഭക്ഷണം ഇവര് കഴിക്കുന്നില്ല അതായത് കലോറി വൈസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മളും അത് പറയാറുണ്ട് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അതിനെ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ അതിന്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൺപത് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ ഹൈറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എൺപത് ഭാഗം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അതായത് നാല് എൺപത് ഭാഗം നാല് ഇരുപതാണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സും ശരീരത്തിന്റെ തൂക്കവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന് ഇരുപത്തഞ്ച് താഴെ ആയിരിക്കണം സാധാരണ ഇതിൽ പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു നോർമൽ മനുഷ്യന്റെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് പറയുന്നത് ഈ ദീപിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഇടയിലാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ വളരെ നോർമൽ ആണ് ഇവരുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഇനി അവരുടെ ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ടോഫു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഈ ടോഫുവിന്റെ പ്രത്യേകത അത് തൈരും സോയാബീനും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കാലിയാക്കിയിട്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം മാറും നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഒരു ഫുഡ് ഈ അഞ്ച് പാത്രത്തിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ അത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെ വാരി വലിച്ചല്ല ഇവർ തിന്നുക അവർ കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറാ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്കും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത റൂൾ എന്താ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് നമ്മള് ടേക്ക് ഇറ്റ് സ്ലോ തിരക്കില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ പലരുടെയും ജീവിതം അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളാണ് അടുക്കളയിലെ പണികളെല്ലാം തീർക്കുന്നു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചുങ്ങളിലും അവരുടെ കാര്യമെല്ലാം നോക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു അടുത്ത ബസ് പിടിക്കുന്നു ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നു അവിടുത്തെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു വൈകിട്ട് ഓടി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ സ്ഥലത്തുള്ളൂ അതുപോലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വളരെ തിരക്ക് പിടിപ്പ് നമുക്ക് ട്രെയിനിലൊക്കെ പോയി കാണാൻ സാധിക്കും രാവിലെ ആഹ് എറണാകുളം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാര് ട്രോണ്ടത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ബർത്തിൽ കിടന്ന് അവരുടെ ഉറക്കം ബർത്തിലായിരിക്കും ബർത്തിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമാണ് നമുക്കെല്ലാം ഉള്ളത് ഇവര് ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി അതിനൊരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലി തന്നെ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് ആ പഴഞ്ചൊല്ലി ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതിന് തുല്യമായ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് പതുക്ക് നടന്നാൽ ഏറെ ദൂരം നടക്കാം ഇതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു തുല്യമായ പഴഞ്ചൊല്ല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം ഒരു ഒഴുക്കോടെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുക ഒരു നദി ഒഴുകുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോവുക തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ കുത്തി നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലം ആണല്ലോ കുത്തി ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം പോലെ ആകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ശാന്തമായ ഒരു ഒഴുക്കോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും മൊബൈൽ നോക്കും പത്രം വായിക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഭക്ഷണവും കഴിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഈ ഒക്കിനോവ ദ്വീപ് ആയി നമ്മളോട് പറയുക നമുക്കൊരു ഒഴുക്കോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക മറ്റൊന്നിലേക്ക്
എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് തന്നെയുണ്ട് അതിന് മോ ആയി എം ഒ എ ഐ മോ ആയി മോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവര് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പങ്കിടാറുണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാറുണ്ട് അവര് പരസ്പരം ഉപദേശം തേടാറുണ്ട് തമാശകൾ വരാറുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് നിലയം ഇവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഒക്കിനോവ ജനങ്ങളുടെ ഇത് ഇതുപോലെ ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇതെല്ലാം അനൗപചാരിക സംഘങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന ആരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂളിന്റെ പേരിലുണ്ടായതല്ല ഇവർ അത്താഴ വിരുന്നുകൾ കളികൾ യാത്രകൾ ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ പോകും ഇവരെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിങ്ങനെ അതിനകത്തെല്ലാം സന്തോഷം കണ്ടെത്തി കാരണം അവരെല്ലാം ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ അവരുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ധാരാളം സ്വക്കിനോവ ദ്വീപിലുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഒക്കിനോവ ദ്വീപിലെ ആൾക്കാർ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കെല്ലാം രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കമാണ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുക അല്ലാത്ത സ്ട്രെസ് റോയിസാർ ഒരിക്കലും സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഈ മാനസിക പിരിമുറുക്കം വളരെയധികം കുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങളിലും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈ മാനസികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഫലമായി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇനി മാനസിക രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനിരിക്കാൻ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് യൗവനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഊർജ്ജസ്ഥലമാക്കി വെക്കണം എന്തിനോടും ഒരു പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ എന്ത് കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ കാണുന്നതിലെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ട്രെസ് നമുക്ക് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് ഇടപഴുക ഗ്രീഷ്മം ശരത്കാലം ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീഷ്മം ശരത്കാലം ശൈത്യം എല്ലാ ഹൃദയഭേദങ്ങളും ഇവർ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് ആസ്വദിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൺസൂൺ മൺ പണ്ടൊക്കെ മഴക്കാലം വന്ന പരിക്കാത്ത കയറി ചക്കക്കുരു ഒക്കെ ചുട്ട് നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരായിരുന്നു നമ്മളും ഒക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി മൺസൂൺ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂറിസം തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങളെ സിനർജി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സിനർജി തന്നെ എൽ എൽ ജി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അവർ ടൂർ പോകും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരു ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കും ചിലപ്പോൾ വല്ല ഹോട്ടലിലും ആയിരിക്കും ചെലവഴിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിൻസർ ഗ്യാസിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി അവർ ആ വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചു ബോട്ടിങ് നടത്തി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിന്റെ ഫോട്ടോ എന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാമായിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രായത്തിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആ രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ചേർന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും നമുക്ക് ദീർഘകാലം ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ഷേപ്പ് ഫോർ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ ഓരോ ബർത്ത്ഡേയും ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ
അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചെറിയ എക്സസൈസ് ആണ് ഇതിന് വലിയ എക്സസൈസുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നടത്തം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സൈക്കിളിലുള്ള യാത്രകൾ പിന്നെ ഇവർ കഴിവതും ലിഫ്റ്റോ എസ്കലേറ്ററുകളോ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് പകരം സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് നടന്നാണ് കയറുക കഴിയുന്നിടത്തോളം ലിഫ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ആശുപത്രി ചെന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസിലൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ തുണിക്കടയിൽ ചെന്നാലും തണ്ണക്കടയിൽ ചെന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ മാളി ചെന്നാലും നമ്മൾ എല്ലാം ഈ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലതാണെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഇവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി കൃത്രിമ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ കഴിക്കുന്ന ജങ്ക് ഫുഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ജങ്ക് ഫുഡുകൾ ഒന്നും ഇവർക്കില്ല അതിന് പകരം ഇവർ ധാരാളം പഴങ്ങള് പച്ചക്കറികളാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അവര് പഴങ്ങൾ അവിടെയുള്ള പഴങ്ങൾ ഒരു പഴത്തിന്റെ പേരാണ് ശിഗുവാസു ശിഗുവാസ എന്ന് പറയുന്ന പഴം അത് ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇച്ചിരി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് എങ്കിൽ ഒരു പഴമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴമായിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന ആ പഴമാണ് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നാക്സ് ഒന്നും കഴിക്കുന്ന ശീലം അവർക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് പകരം ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് അവർ ഇറച്ചി വളരെ കുറച്ചാണ് അവർ കഴിക്കുക പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അടങ്ങിയ ഒരു ഫുഡ് ആണ് അവർ ശരിക്കും അവരുടെ ഫുഡിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക ഉറക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദീർഘായുസിന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ എങ്കിലും ഉറങ്ങണം ഈ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു കൂടി പറയാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് മെലാട്ടോണിൻ ഈ മെലാട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വാർദ്ധിക്യത്തെ തടയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഉറക്കം വളരെ കുറവുള്ള മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ദീർഘായുസം കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഉറങ്ങണം ഇവരുടെ ജീവിതത്തില് ഇവര് ഈ രീതിയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ എങ്കിലും അവർ ഉറങ്ങും ഒരു ദിവസം ഉറക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഈ ജനങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിന് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന കളികളിൽ ഇവർ ഏർപ്പെടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യന്റെ പുറത്ത് രണ്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കും കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കുക മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് കളിക്കുക മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കളികളിലെല്ലാം ഇവർ ഏർപ്പെടും പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കും അതെയല്ലോ നമ്മുടെ പേരെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ആ എക്സസൈസിന്റെ പേര് റേഡിയോ ടൈസു എന്നാണ് റേഡിയോ ടൈസു എന്ന് പറയുന്ന എക്സസൈസ് വളരെ സിമ്പിൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കാണാൻ ഇവിടെ കാണാവുന്ന അതാണ് റേഡിയോ ടൈസു എക്സസൈസ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കൈ ഒരു ദിവസം തലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ എക്സസൈസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം നമ്മുടെ കൈകൾ തലയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ആ സ്ട്രെയ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ എക്സസൈസ് അവരുടെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയോയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റേഡിയോയിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടാണ് റേഡിയോ ടൈസ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വന്നത് ഇപ്പൊ റേഡിയോ ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്യും രാവിലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് അവരൊരു ശീലമായി പോകുന്നു കാരണം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എല്ലാവരും എത്ര പ്രായമായവരാണെങ്കിലും ഈ റേഡിയോ ടൈസ് ഇപ്പൊ കാണാം ഇതെല്ലാം പ്രായം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാണ് അവരെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ പറയുന്ന റേഡിയോ ടൈസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ യോഗ യോഗ വളരെ നല്ല ഒരു എന്താണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ യോഗ യും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സൂര്യ നമസ്കാരവും ഒക്കെ പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ അവർക്ക് സെന്റ
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചിരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പൊ ഉന്മേഷഭരിതമായ ഒരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ചിരി വളരെയധികം സഹായിക്കും വിഷമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ആപ്തവാക്യം നമുക്കറിയാം ചിരി തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴുതരം ചിരികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയാ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുംഭം കുലിക്കുള്ള ചിരി അതായത് വയർ കുലിക്ക് നമ്മൾ ചിരിക്കൂല എല്ലാം മറന്ന് ചിരിക്കുന്ന ചിരിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചിരി അപ്പൊ ഈ ബോംബെയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ചിരി ബോംബെയിലെല്ലാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് ചിരി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൻസാരിസർ പറയുന്നുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചിരി ക്ലബ് ഉണ്ട് ഈ ചിരി ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചിരിക്കും ഒരു കാര്യവും വേണമെന്നില്ല ആ ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ ചിരിക്കും നമുക്കറിയാം ചിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർശ്വവ്യാധി പോലെയാണ് ഒരാൾ ചിരിച്ചാലും ബാക്കിയുള്ളവർ ചിരിക്കും നമ്മൾ ഒരാൾ നോക്കി ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു ചിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒത്തിരി തിയറികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവർ ധാരാളം സന്തോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചിരിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ ചിരിക്കുകയും ഹൃദയം തുറക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയായിരിക്കുക ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യാൻ മേലാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഇപ്പൊ ആരോ ഇവിടെ പറയുണ്ടായി ലീവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ലീവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാതിരിക്കുക ഭാവികാലം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്തും വിഷമിക്കാതിരിക്കുക ഈ നിമിഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ആ നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കേട്ടു എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ കൊട്ടേഷൻ പറയാം യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് എ യൂസ് ഡേ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എൻസൈ സാർ അറിയാം യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് എ യൂസ് ഡേ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ടുമാറോ വിൽ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ടുഡേ ഈസ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ നിമിഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മാക്സിമം സന്തോഷിക്കുക ആ സന്തോഷം നമ്മുടെ ആയുസ് കൂട്ടും ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ സെൻ ധ്യാനം ഈ ലീവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സെൻ ധ്യാനം പറഞ്ഞു ജപ്പാന്റെ ചില ആയോധന കലകളുണ്ട് നമ്മൾ ബ്രൂസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയെല്ലാം അവരെ ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ഓരോ നിമിഷത്തിലും ആ സന്തോഷിച്ച് സന്തോഷിച്ചാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ അനാവശ്യമായ ചിന്തകളില്ല കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തകളില്ല അവര് ഓരോ നിമിഷവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ടഡ് വിത്ത് നെയ്ച്ചർ നെയ്ച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷി ചെയ്യുക കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റിനെ വളർത്തുക ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റീകണക്ടഡ് വിത്ത് നേച്ചർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പൂവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അമ്മച്ചി എത്ര സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ പൂവിനെ ഇങ്ങനെ ഊതി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക അത് ഇവർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഠമാണ് നമുക്ക് ദീർഘായുസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് So that is about a reconnected with the nature. Ni, uh, I am living in the present day and paranyo. That is, that is what I would like to say. It is a walk. 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 Do not dwell in the past. Do not dream the future. Concentrate the mind on the present moment. ബുദ്ധന്റെ ഒരു കോട്ടാണിത് അപ്പൊ ഇച്ചിഗോ ഇച്ചി എന്നുള്ള ആ ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവ് ഇൻ ദ പ്രസന്റിൽ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴി
എന്തിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പറയുക ഇന്നത്തെ സുപ്രഭാതം എനിക്ക് തന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി ഇന്നത്തെ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എനിക്ക് എല്ലാ ചുറ്റുപാടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി ഞാൻ യാത്ര പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ എന്നെ ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയാൻ സാധിക്കും ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ബസ് കയറി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടർക്ക് ഒരു താങ്ക് യു പറയാമല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് മുടക്കില്ല ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ബില്ല് തന്നു അയാൾ ആ പയ്യന് ഒരു താങ്ക് യു പറയാമല്ലോ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ നമ്മളെ വേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കി ഡ്രൈവറോട് നമ്മളൊരു താങ്ക് യു പറയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഈ വലിയമ്മ നമ്മൾ കണ്ടല്ല താങ്ക് യു പറയുന്ന വലിയമ്മ അപ്പോ ഇത്രയും പ്രായമായാലും അവരെ താങ്ക് യു നന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആരോടൊക്കെ വേണമെങ്കിലും പറയാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമുക്ക് എഴുന്നേക്കും പറയാം നിങ്ങൾ എന്നെ ജനിപ്പിച്ചു വളർത്തി നിലയിലാക്കി എന്റെ പേരൻസിനോടുള്ള നന്ദി എനിക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കുണ്ടാകും ഒത്തിരി പേര് ഇത്രയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ വളർത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നന്ദി പറയാം നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ പ്രകാശനമാക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയാം ഇങ്ങനെ നന്ദി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ഐ ആം ഹാപ്പി ഐ ആം ഹെൽത്തി ഐ ആം വെൽത്തി ഐ ആം പവർഫുൾ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആകും നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല സുരഫലമാകും ഭാവി ജീവിതം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വറീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അവസാനം പത്താമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് ഫോളോ യുവർ ഗായി നിങ്ങളുടെ ഇക്കുകായിയെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോളോ യുവർ ഇക്കുകായി നിങ്ങളുടെ ഇക്കുകായിയെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇക്കുകായെ കണ്ടെത്താം ആ ഇക്കുകായെ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ സന്തോഷ് കുളങ്ങരയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ സാബു സാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ ആൾക്കാർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനായ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ തോമസ് എബ്രാഹിം സാറ് സാറ് ജീവിതം ഒരു സാറിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സാറിന്റെ ഇക്കുകായി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരിക ബാക്കിയുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവരെ വളർത്തി നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബാക്കി എല്ലാ ഒരു പരിധിവരെ കുടുംബവും മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ജോലിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ഇക്കുകായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഇക്കുകായിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി നാളുകൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ക്യാൻസർ വന്നു അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ എല്ലാം മാറി സുഖം പ്രാപിച്ചു ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഇൻസിഡൻസ് സാറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇക്കുകായി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തില് ഒരർത്ഥമുണ്ടാകും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഇക്കുകായി ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇക്കുകായി കണ്ടെത്തിയാൽ അത് പിന്തുടരുക ദിവസവും അതിനെ പരിഭോഷിപ്പിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ നൽകും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം മുഴുകാനും സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇക്കുകായി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സാബു സാറിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു സാർ
കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കില്ല അപ്പം എങ്ങനെ ഇക്കിക്കായി കണ്ടുപിടിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ജപ്പാൻകാരെ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം അവരുടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നാലിൽ നിന്നും ജോബി സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഒരു പ്രായത്തിന്റെ ഒരു ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമ്മള് പലപ്പോഴും ഗുണമറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അർത്ഥമറിയാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില രീതികൾ അതുപോലെ സ്വാദറിയാൻ പറ്റാത്ത ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം തെറ്റായി പോകുന്ന പത്ത് തരം റൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് സാറിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടത് ആ പത്ത് ഗോൾഡൻ റൂളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മാത്രം പവർഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ റൂള് സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് ഡോൺ റിട്ടയർ അപ്പം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പാഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന മേഖല പോലും അപ്പോഴാണ് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ളവർ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ പോകാറുണ്ട് തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ ഫില്ലിയർ സ്റ്റോ നമ്മൾ വയറിനെ മൂന്നാക്കി തിരിക്കണമെന്നും ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷണവും ഒരു ഭാഗം വായുവും ഒരു ഭാഗവും വെള്ളവുമായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് കൃത്യമായിട്ട് എക്കിക്കായിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജപ്പാൻകാർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കതിനൊന്നും സമയമില്ല കിട്ടുന്ന അപ്പളെ വലിച്ചു വാരി തിന്നാലേ നമുക്കതൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതിന് ഹരഹാച്ചിബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് പതിനെട്ടിന് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇടയ്ക്കാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ടോഫു ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് തൈരും സോയാബീനും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ കൂരി കഴിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലില്ലാത്തത് പിന്നെ സാർ മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഷോ ടേക്ക് ഇറ്റ് സ്ലോ വളരെ പതുക്കെ അല്ലെ പതുക്കെ നടന്നാൽ കൂടുതൽ നടക്കാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മയ്യ പയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഏത് കാര്യത്തിനും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൃത്യതയോടെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനും ശ്രമം ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു തരം നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മോവായി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു റൂളാണ് പറഞ്ഞത് അത് സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ അല്ലെ ചെറു ചെറു കൂട്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക അത് സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ കളികളും യാത്രകളും ഓട്ടവും ചാട്ടവും നീന്തലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറു ചെറു കൂട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പാടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പലതും നമ്മൾ തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരും പലതും കയ്യിലുള്ള കൈ പൈസ പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ എസ് ആർ പറഞ്ഞു മൺസൂൺ ടൂറിസത്തെ കുറിച്ച് മഴയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കളികൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടും പലപ്പോഴും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കരുതൽ ഒരു തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് അല്ലെ ഒരു ദിവസം അതെങ്ങനെയാണെന്നും സാർ അത് വെക്കാട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നടക്കുക വളരെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക സൈക്ലിംഗ് നീന്തൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം സ്റ്റെയർ കേസുകൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക പഴവും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണത്തെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം സാധാരണ ആറര മണിക്കൂർ എന്നാ സാർ അത് മാറ്റി ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണമെന്നാക്കി പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ സാർ പറഞ്ഞത് ഉറക്കത്തിലുള്ള മെലാട്ടോണിൻ മെലാട്ടോണിൻ വന്നാൽ പോലും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ മെലാട്ടോണിൻ വന്നാൽ അത് വാർദ്ധക്യത്തെ തടയും പക്ഷെ വെറുതെ വാർദ്ധക്യം വന്നാൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് സെബി സാർ എങ്ങും പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക
റീകണക്ട് വിത്ത് നേച്ചർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് കൊറോണ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നേച്ചറുമായിട്ട് റീകണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കോട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്റ്റർഡേ ഈ യൂസ്ഡ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആൻസൈറ്റി തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്നെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്ന അത്ര സുഖകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാന്റെ ആയോധനകൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കരാട്ടെ ജപ്പാനിലാണ് ഉണ്ടായെന്നറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കരാട്ടെ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവന്റെ ഒരു രഹസ്യം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകമഹായുദ്ധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും തിരിച്ചു മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വയം ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന കരാട്ടെ ഉപയോഗിച്ചത് ആ കരാട്ടയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ മൊമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഓക്കെ പിന്നെ എട്ടാമത്തെ റൂള് സാർ പറഞ്ഞു ഇച്ചി ഗോ ഇച്ചി അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നു ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സുഖകരമായി എന്ന് സാർ അത് പറഞ്ഞു മൈൻഡ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് മൈൻഡ് പ്രസന്റ് മൊമെന്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഉത്തരം ഒമ്പതാമത്തെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആ ഒരു തലമാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പത്താമത്തത് സാർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫോളോ യുവർ ഫോളോ യുവർ അപ്പൊ ഇക്ക് കാണുക അതിനെ പിന്തുടരുക യെസ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ജോബി സാറ് നടത്തിയത് ഒരു വലിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രസംഗം തന്നെയാണ് ഈ ബുക്കിലൂടെ കിഗായി എന്ന ബുക്കിലൂടെ സാർ വളരെ വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നോക്കുന്നത് താങ്ക് യു സാർ വളരെ നന്ദി എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ താങ്ക് യു അതിന്റെ ഒരു അഡീഷനും കൂടെ നടത്തി വളരെയധികം സന്തോഷം സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമുക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആരാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ജോബി സാറ് പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് തോന്നിയില്ല ഒരു ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് എടുത്തത് അതാണ് അതിലത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഈ സാറ് അവിടെ മേളിൽ ബുക്ക് റിവ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റാൻ മടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു കാരണം കാരണം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റുക അത് പിന്നെ ഐക്യകായി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പിന്നെ ജീവിക്കാനും പഠിക്കും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ നാൾ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സാറ് പറഞ്ഞതും ഉദ്ദേശിച്ചതും ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മള് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് എപ്പോ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ലീവ് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഇവിടെ സർവ ആളുകളും അപ്പൊ അതുപോലെ പിന്നെ വീക്കെൻഡിലായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഇത്തിരി കാശ് കരാം ഓവർ ടൈം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് അതിന് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ജപ്പാൻ കമ്പനികളും ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഗൾഫിൽ ജോലി കൊണ്ടിരുന്നപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും അവർ അവരുടെ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ പോയിക്കോണം അല്ലാതെ അവിടെ വരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ചില കമ്പനികളൊക്കെ വെക്കേഷന് പോയില്ലെങ്കിൽ ആ ടിക്കറ്റിന്റെ കാശം കൊടുക്കും അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് സാലറി അധികത്തിൽ കൊടുക്കും ആ ലീവ് സാലറി കൊടുക്കും അവിടെ അധികത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതാണ് ചിലരൊക്കെ രണ്ടു വർഷത്തിൽ ടിക്കറ്റ് ആയാലും അഞ്ചു വർഷത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ ജപ്പാൻ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നത് നീ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായത് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അതുകൊണ്ട് നീ നിർബന്ധമായിട്ടും പിന്നെ ഇതിന് പോണമെന്ന് അപ്പൊ പല കമ്പനികളും അത് ഗൾഫിലല്ല ജപ്പാനിലൊക്കെ പല കമ്പനികളും വീക്കെൻഡ് മാസത്തിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം വീക്കെൻഡിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണക്കായി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡ് ഗോ ആൻഡ് എൻജോയ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ കാരണം റിലാക്സ് ആയിട്ട് ലൈഫ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെല്ലാവരും എന്തുവാ പെൻഷൻ പറ്റാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നിട്ട് ഓടി ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല നിനക്ക് വയസ്സ് കാല
അത് സത്യമാണ് ആഹാരം കുറച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പിന്നെ നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പണ്ട് പണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് അവരതെല്ലാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉറക്ക ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം വേണം ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ജീവിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പിന്നെ ടെൻഷൻ നമ്മൾ വിളിച്ചു വെക്കരുത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ജോബി സാർ യു ഹാവ് വെൽ ഡൺ താങ്ക് യു അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്കിക്കായി സാറിപ്പം പിന്നെ സാബു സാറിന്റെ ഇക്കിക്കായും കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുത്തു വെച്ച് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് തന്നെ ആണോന്ന് സാബു സാറ് തന്നെ വിലയിരുത്തണം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കറക്റ്റാ സാർ എനിക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് എത്ര ആളെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഇക്കിക്കായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞില്ലേ വളരെയധികം നന്ദിയോടെ ജോബി സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയും അതിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ അമൂല്യങ്ങളായ ചില രത്നങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയായിരുന്നു ആ ലേഖനത്തിന്റെ പേര് ഈസ് വാർ നെസസറി ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സി എന്റെ സുഹൃത്തു വലയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾക്ക് പാത്രമായ ഒരു ലേഖനമാണ് ഈസ് വാർ നെസസറി ഇൻ അവർ ലൈഫ് അഫ്കോഴ്സ് വാർ നോട്ട് ദ ബ്ലഡ് ഷെഡിങ് വാർ എ വാർ വെയർ കോൺഫ്ലിക്സ് അക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം വെയർ എ റിസൾട്ട് comes out because of war is very highly necessary and the very basis of my thought was hiroshima and nagasaki but for hiroshima and nagasaki japan would not have risen to this heights eu yerathile japane uyartanam adinulla manasiyavum sharirigavumaya aarogyam pradanam cheyanum avarku uttejana nalgiyathu ഹിറോഷിമയും നാഗർഷാക്കിയും ഉണ്ടായിരുന്ന അണുസ്ഫോടനവും അവിടെ ഉണ്ടായ യുദ്ധസമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷവുമാണ് അപ്പൊ യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ നാം മനസ്സിൽ കാണാതെ ഒരു വിപ്ലവം ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റം ഉണ്ടാകുക ഈ മാറ്റത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് കൂടെ നാം നോക്കണം നോക്കൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു കോറ തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു ജപ്പാൻ കോറ എന്നാണ് അതിന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏത് ബലമുള്ള കർട്ടൺ കെട്ടാനോ മറ കെട്ടാനോ നാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ കോറ തുണിയായിരുന്നു അതിന് പറയുന്നത് ജപ്പാൻ കോറ എന്നായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് നല്ല മിടുക്കനായ പയ്യനാണ് യവൻ ആളിൽ ജപ്പാനാണ് കേട്ടു നമ്മൾ സാധാരണ പറയാനുള്ളൊരു വാക്കാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പിറകിൽ നാം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നാം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല വളരെ മിടുക്കനായ പയ്യൻ ഏതിലും ഒരു വേർകാഴ്ചയുള്ള പയ്യൻ വേറിട്ട കാഴ്ചകളുള്ള പയ്യൻ വേറിട്ട ചിന്താഗതികളുള്ള പയ്യൻ അവനെ നാം വിളിച്ചിരുന്നത് യവൻ ആളൊരു ജപ്പാനാണ് പിന്നെ ജപ്പാൻ എന്ന് സുലഭമായി ഇവിടെ സർവീസസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺഫേർഡ് ഐ എ എസ് ആൻഡ് ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് യവൻ ജപ്പാൻ ഐ പി എസ് ജപ്പാൻ ഐ എ എസ്കാരൻ എന്നാണ് കൺഫേർ ചെയ്തത് കാരണം അത്രയും മാത്രം സാമർഥ്യം അവൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവനെ ജപ്പാൻ ഐ എ എസ് ആൻഡ് ജപ്പാൻ ഐ പി എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അന്നും കൂടെ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ അവരെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നതല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദർ വർക്ക് ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് വെയർ ദേ ആർ എംപ്ലോയിഡ് വിത്ത് അതാണ് അവരെ ജപ്പാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് പറയാൻ കാരണം ഇക്കായി എന്ന ആ പ്രത്യേക ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക ഏടുകളിലൂടെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്ത് ധാരാളം വസ്തുതകൾ കൃത്യമായി ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒന്നാമത് ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ രണ്ട് കൈയും പോക്കി ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് എന്നുള്ളത് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നടുവേദന കഴുത്തുവേദന നെഞ്ചുവേദന മുതലായ സന്ധി വേദനകൾ മാറ്റാനായി സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം നെവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് 
that an explanation is also given over there. Do not shut the doors of the past. Always try to open the doors and try to accept the acceptabilities and acceptable possibilities of, from the past. Do not shut the, do not just shut down the past. Open all the doors and there are, there may be some gems that you may be able to accept from the past and be prepared. Be prepared accept from the past and be bold enough to reject that which is not acceptable. So that is past. And to be in the present means there are negatives. The very present is a mixture of negatives and positives and try to find out the positiveness among the negatives. Or Rosa Pushpam, Chedi Ralam Nalkumbol, Adin de Chitum, Adu Paratana Sugandhu, Adan Alguna, Nayananda Gramaya, Adin de Yubo, Elam Nama Asu de Kimbojum Manasirakanam, Adin de Thaya Mulugal, Mulchadigalunda, Mulugalunda, Adu Varadevium, Padibaritadana, Adan Namai, Vedin Pigan. Wendy, up as a pushpath in a summation of Nagam and a prayer the Uriki to Lachida, Siracha, Kabajangalan, in the Manasidati, ah, Pushagra Buddio de Woody, who in day Manatheim, Soundi Thaim, Adan the Sagunangalayim, Namakasu the Kuanula, Uri Protega Kaiva. That is what is meant by it to be in the present. In the Midamaya Hiru, Madia Viaya. Midamaya Hiram in the Brain Board. Sadidam in the Avisha Pudnu, other Nariga. Kitten of the Lankarikiga in Nulalanda. Sadidam Avisha Pudnu, Vedlaman Avisha Pudnangil, Vedlangudikia, Anajaman Avisha Pudnangil, Anajangarikia. So have a, a, a talk with your body. Body consciousness, Ahar and Garikim by a poor man. Namkenda and Avisha in the Ranyahar and Garikanula would protege a Kajiva for a period. Pine Undaki Dukana, Pratega Rikarium, Urakam Urakam Ilaima, Endu Undu Verino, in the Jodi child, Mahabada the Til, Vidir Vidir or the Rashu Jodi in the Jodi Hunter. Aleo Vidir, any care Urakam Valadi and Kuravan, in the Karen, Adena de Hembarino, Urakatin de Karanam, Urakam Ilaima Karanam. Ninda minus in day, Dudagre Hangala. Dudagre Hangal Kapol, Vidagaga and Nakasadi Kimu. A poet, Urakam Tanata and Avangul. Manas Karishi the Mana Yangil. Chinda Gudamaya, Manaso to Woody and Nam Rangan Shrimikin of the Yangil. Adin de Ver Urakam and Nella, Nidra Pangam and Nan. Ah, Nidra Pangatin and Nam Namuki more than I'm living on Angil. Manas Shanda Maganam. Manas Shanda Maganam Angil. Minus Shuddha Maganam. Minus Shuddha Maga in the Varanadatam. Minus in the Udamasta Vagasham. Prager the Kibit to go to the Gunder. Prager the Udamulu and Saufagan Lum Manasil. Perdivili Pikuanula with a Pratega Kaiva. Diana men the market through the meditation of the Paranu. Diana men the market through the Namukanadia de Kansa the child. Prager the Uda Sandilida was star. Minus number of Manasil Perdivili Kigayim. Prager the Uda Mandra Nangal Kachevir, Udaka Nokasadi game, Prager the Uda Sangi the Mars of the Chu and Sukhani Drail, Etichiru and Sadi game. Anganiana, minus name, Urakati, Matina, Maravil Kendra. Ingene Udla Palakai Yangalum. What a Vishadamai would have parnas the game. Sukagarama Yuji with them. Dairkeji with them. What are the Sukagaraman and Gilmatrami other one are Tamagunulu? Kedakail Kedana Gunda. Bank balance were typically an ula, and then kill a margaman in the gin of the angle, as Sukagara may receive the mala. Marache, Edenate, Javali Edener Kumbol, Sundam bathroom, Sundam I Naranovoi, Prapada Garmangal, Narohi can Sadi Kuimangil, Ningal, E. Prabanjatilatum, Hagavan, I am an Ishanan, Ikigai, Ningal, Undai Kirinu, in the Javali to Vijayi Kuan, last Adjadagalum, Ningal Kunda and the Mansilaka. E. Kigai, the Cassian Baranudana, E. Parama de Cassian Baranudana, E. Daja, the Cassian Baranudana, Aleo Jovisa, Angeke, Udugodi Pranama, Nandi Namaskar.
ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ അഡീഷൻസും കൂടെ ചേർത്തതും വളരെ മനോഹരമാക്കി എന്ന് വേണം പറയാം നാളത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കോഡൻ സ്വൽപ്പം സമ്പന്നരാകാൻ പണം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല പണം കൊണ്ട് സമ്പന്നനാകാൻ നാളെ വിജയ തോമസ് സാർ ചില സൂത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തക നിരൂപണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആരാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണ് പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും പ്ലീസ് ജോഷി സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഐ ഹോൾ ആക്ച്വലി ജോബി സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നമ്മളൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു തപ്പി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ക്യാപ്സുകളാണ് ജോബി സാർ നമുക്ക് തന്നത് ഞാനും ഇത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേ രണ്ടാം ലോഹ മഹായുധം കഴിഞ്ഞ് ജപ്പാൻ നശിച്ചു പോയിട്ട് അവർ ഉയർത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വലിയൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലായിരുന്നു അത് കാരണം പണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ചെവർലെറ്റും ജനറൽ മോട്ടേഴ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കളി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ്റെ കാറുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ജപ്പാൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ജപ്പാൻ്റെ വിഷൻ അത് തീർച്ചയായും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ജോബി സാർ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം കൈസനെ പറ്റി ഇവിടെ കേട്ടു പിന്നെ സിക്സ് സിക്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇക്കിഗായി ഇക്കിഗായി എന്ന് പറഞ്ഞ റീസൺ ഫോർ യുവർ ലിവിങ് എന്തിന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള എൻ്റെ ആ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതൊരു റിസർച്ച് സ്റ്റഡി ആണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലായതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി ഇത് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം അത്രയും ആയുസ്സൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെയായിരിക്കും കറക്റ്റ് വിഷൻ തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങൾ വാട്ട് ഐ ലവ് വാട്ട് ഐ ആം ഗുഡ് അറ്റ് വാട്ട് വേൾഡ് നീഡ് ഫ്രം മീ ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ഇത് നാലും സൂപ്പർ ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ അത് കണ്ടു ഇത് സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നാലിൻ്റെയും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇക്കിക എന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിന് അദ്ദേഹം സാറ് ഫിസിക്സ് സാറായതുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റ് തീയറി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എ യൂണിയൻ ബി ബി യൂണിയൻ സി സി യൂണിയൻ ഡി ഡി യൂണിയൻ എ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻസ് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി എ യൂണിയൻ ബി സിക്കൾ ടു പാഷൻ ബി യൂണിയൻ സി സിക്കൾ ടു പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് സി യൂണിയൻ ഡി സിക്കൾ ടു ഒക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡി യൂണിയൻ എ സിക്കൾ ടു മിഷൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ യൂണിയൻ ആണ് ഇക്കിക എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ഗം ഗംഭീരമായിട്ട് സയൻസിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം തെളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സയൻസിലുള്ള പാഠമാണ് അത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ബുക്കിലുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ ഇൻ്റർസെപ്ഷനും യൂണിയനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് അതുപോലെ സാഹു സാറിനെ പറ്റി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാഹു സാറിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ശരിക്കും അത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ട്രെയിനിങ് കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നാല് ചോദ്യം ഉത്തരം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇത് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇക്കിക്കായി നമ്മൾ വരച്ച് കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്ത് ഗോൾഡൻ റൂൾ സൂപ്പർ ഇതാണ് ഞാനിത് ഓരോന്നും വായിക്കുന്നില്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക കുറച്ച് കഴിക്കുക സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക നല്ല ഗുഡ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുക നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുക അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് എപ്പോഴും സ്മൈൽ ചെയ്യുക കണക്ട് വിത്ത് നേച്ചർ ലീവ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് മോമെൻറ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം എനിക്കൊരു റിസബ് ഇതൊക്കെ ഒരു ഞാൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് നമ്മുടെ വയസ്സന്മാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഇതായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ പലതും ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് മോമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചിലതൊക്കെ അതിലുണ്ട് അതുപോലെ ഐ ടിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറെ കൂടി വേറൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇത് നമുക്ക
ായിരുന്നു വളരെ വളരെ നന്നായിരുന്നു കാരണം ഇതിലെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ആരോട് ചോദിച്ചു ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഇക്കിങ്ങായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ പോലെ റിട്ടയറായ ആൾക്കാർക്കാണ് ഇക്കിങ്ങായി കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യണത് കാരണം നമുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ലാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഡോൺ റിട്ടയർ നമുക്ക് പലരും നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മുടെ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് ആയി പോവാണ് ആ റിട്ടയർ ലൈഫ് കാരണം വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പേപ്പർ വായിക്കുക ചടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കുക എന്തിനാണ് ഈ പ്രായ സമയത്ത് വല്ലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അൻസാരി സാർ ചോദിച്ച പോലെ മിക്കവാറും നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഈ പണിക്ക് പോകണെ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ സാബു സാറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും മോട്ടിവേഷനും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് ജോബി സാർ വളരെ നല്ല പോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ തന്നെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് എന്താ പറയുന്നത് ട്രിഗേഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ വളരെ നന്ദി സാറേ വളരെ നന്ദി ജോബി സാർ നമസ്കാരം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എന്താണ് സെവൻ പി എം എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഏഴ് മണിയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു കേൾക്കുന്നില്ല സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നിലും ഉറച്ചു പറയണ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചുമ്മാ മനസ്സിനെ മെനക്കെടുത്തരുത് ഈ ഏഴ് മണി ഇത്രയും നേരം എല്ലാരും പറഞ്ഞത് കേട്ടു അപ്പൊ എന്റെ സാധനത്തിന് എല്ലാ കുഴപ്പമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടെ അടുത്തൊരുന്ന് പറയുക അപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഇക്കിക്കായി വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഏഴുമണി അല്ലേ ഇപ്പോ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ അത് അവിടെ എത്തിച്ചത് ആരാണ് അതിനുള്ള ന്യൂ ക്രെഡിറ്റ് ജോബി സാറ് നമ്മുടെ സാബു സാറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ജോബി സാർ അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള പ്രതിപാദനമാണ് സാർ നടത്തിയത് സാധാരണ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് പിച്ചാറിബ ചോടെ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം അവരെപ്പോഴും പറയും ഒരു വിശ്വാസം അവരൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് സാർ ഓർത്ത സാർ അത് ആ വായിച്ചതിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇച്ചാറിബ ചോടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എല്ലാവരെയും സഹോദരന്മാരായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് ആ ദ്വീപിലുള്ളവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമാറു ഇമാറു എന്നും ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഒരു കോപ്പറേഷൻ എമം ആ ഏരിയയിലുള്ള അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആത്മബന്ധം സഹായ സഹകരണം നമ്മളിവിടെ പരസ്പര സഹായ സഹകരണ എന്താ പറയാ വിക്രയ സംഘങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ വിക്രയം ഇല്ല വിക്രസും ഇല്ല അവിടെ ശരിയായ സഹായ സഹകരണം മാത്രമാണ് ആ അങ്ങനെ അതിൽ പ്രത്യേകം ഒന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാറിന് പത്ത് പോയിന്റ്സ് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടി തന്നെ വന്നു അപ്പോ അതിൽ എനിക്ക് നമ്മളെ ചില ആളുകളോട് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സാബു സാറും ഞാനൊക്കെ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ ഡിസ്റ്റ് സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമുക്കും ചില ഈ എന്താ ഇക്ക് അല്ല നോവക്കാരെ പോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ വഴ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളോടൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുക അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ ഒരു നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായി സംസാരിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായി സ്ഥിരം സംസാരം തുടരുക അത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സീസണുകൾ ആസ്വദിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളെ വയനാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ മഴ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടിയെടുത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ആ മഴ കൊള്ളുക ഇത്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കാലങ്ങളെ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുക അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മാനസിക നിലയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിരലുകൾ എപ്പോഴും ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രായമായവർ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായ ആളുകൾ പോലും ഈ വിരൽ ചലിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ അത് ബ്രെയിനിന് വളരെയധികം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് പല യോഗകളിലും ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ തെറാപ്പിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്
ഇതൊക്കെയാണ് ഇവര് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴക ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ ഇരുന്നെടുക്കുകയും അല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നമ്മൾ ആ തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോണം ഒന്നിറങ്ങണം ടീമായി ഗ്രൂപ്പായി ഉല്ലാസ യാത്രകളും ഡാൻസുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും വളരെ നല്ല ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഈ കിഗായ് ജോബി സാറുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ചിന്ത വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പല വീടുകളിലും പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രാക്ടി ഇതും കൂടി ഞാൻ പറയാണേ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ധാരാളം വീടുകളിൽ പോയപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെല്ലാം പലതരം ജോലിയിൽ ചെന്നവരും ബിസിനസ്സുകാരും ഉണ്ട് പത്തും മുപ്പതും വർഷം ജോലി ചെയ്തവരാ ഒരു ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയറിൻ്റെ മേലെ അത് നമ്മളൊരു ലോകമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പം എന്തുണ്ട് വീടുകളിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റിട്ടയർ ചെയ്ത പലരുടെയും വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്കായിട്ടൊരു ലോകമില്ല അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ സെപ്പറേറ്റ് ഇല്ല ഒരു ലെറ്റർ എഴുതണമെങ്കിൽ ടീ പോയിന്റ് മേലെ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര നേരം എഴുതാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം വായിക്കണമെങ്കിലോ നമുക്ക് നമ്മളതായ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും റിട്ടയർ ചെയ്തവരെല്ലാം തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാരണം അത് നമ്മളൊരു ലോകമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾ വെക്കാനും മാഗസീൻസ് വെക്കാനും വായിക്കാനും മറ്റുള്ളവർ അവിടെ കൈകടത്താത്ത നമ്മളുടെ ഒരു ലോകം അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രോയിൽ വെക്കുക പല വീടുകളിൽ നിന്നാലും ഒരു കവർ എടുത്താലില്ല കവർ ചോദിച്ചാലില്ല ഒരു പെന്നു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെട്ടോട്ട മോട്ടുകാണ് കുട്ടികളുടെ ബാഗിലേക്കാ കൈ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാതെ മാനസികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഉന്മേഷം തരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മാറ്റണം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും ഒരു ടേബിളിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കണം ഞാൻ കാണുന്നില്ല പല സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് കാരണം അവരൊക്കെ ആ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ചുരുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോവാണ് വായിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡ് തന്നെ അവർക്കില്ല ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു മറ്റൊന്നാ വരുമല്ലോ അല്ലയോ യെസ് സാർ ഞാൻ വരും സാർ വരുമല്ലോ നടത്തിയ അഡീഷൻ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളെ സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രായമാകാമെന്ന കുറച്ച് അഡീഷൻ സാർ നടത്തി അതും നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമുക്ക് അഡീഷൻസ് ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒത്തിരി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സാർ പറഞ്ഞ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം മതി നമ്മള് മോഹായി ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം ഒരു പറയുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത അവർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല അവരെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയല്ല അവരെ എല്ലാ മാസവും കുറച്ച് പൈസ പൂളി ചെയ്യും ഈ പൂളി ചെയ്തെടുത്ത പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അതിന് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വരുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും ആശുപത്രി കേസ് വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആ പൈസക്കകത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ എല്ലാ മാസവും ഇടുന്ന പൈസ ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവരെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ട് പോലും സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതി മോവായിക്കാത്തുണ്ട് പിന്നെ ഞാന് ജോബി സാറ് സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ ജോബി സാറ് ഞാനൊക്കെ ഒരു സംഘടനയില് സിനർജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സാറിന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വഴിക്ക് വെച്ചാ കേട്ടത് ഒരു റിസപ്ഷനിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൺ ദി വേ വണ്ടിയിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടത് ഇപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെത്തിയത് സാറ് ഗംഭീരമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പണിയാക്കി നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇക്കിക്കായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു സാറിന്റെ ഇതിൽ എന്തായാലും വിഷയത്തെ പറ്റി സാറ് ബുക്കിനെ ആധാരമാക്കി നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച ബുക്ക് ബുക്ക് റീഡിങ്ങിന് ഉപരി അതൊരു എന്താ പറയാ ഇക്കിക്കായെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് ജോബി സാർ പ്രത്യേകിച്ച് ജോബി സാർ ആയതുകൊണ്ട് ജോബി സാറിന്റെ സംസ്ഥാനം ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഇതില്ല എങ്കിലും മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആദ്യം കേൾക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ
അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പണിയൊന്നിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ എക്കിക്കായും കണ്ടുപിടിക്കണം ഞങ്ങളുടെ രമേശ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ സിനർജിക്ക് പല സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ ടൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാറാണ് ഞങ്ങൾ രാജസ്ഥാൻ കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് കർണാടകയിൽ മൺസൂൺ ടൂർ മഴയെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കർണാടകയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന അകുമ്പെ ആ സാറ് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങള് എല്ലാരും അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് ടൂറ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പൊ ജ്യോതികുമാർ സാർ പറഞ്ഞാലും ടൂറ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സിനർജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെന്ന അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് എല്ലാരും ഈ സംഘടനയിലുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോ കാണാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഒത്തിരി ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ കിട്ടി റോയ് സാർ പറയൂ റോയ് സാർ മലയാളം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ സാറ് വെറുതെ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ എളിമോണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഓരോ ഇതല്ലേ ഓരോ എന്താ പറയാ ഇക്കായി ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു ജോജി സാറേ സാർ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങി വായിച്ചത് എത്ര നാൾ മുമ്പാ അതെ റീസെന്റ് ആണ് ജോബി സാറ് കേൾക്കാൻ മേല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ജോബി സാറ് കേൾക്കാൻ മേല കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കാവല്ലല്ലേ ഇപ്പൊ സാറേ ഞാനിത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മലയാളം ചോദിച്ചത് സാറ് ഈ ബുക്ക് റിവ്യൂ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴ് ഇത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാർ അത് വായിക്കുകയും ആ സാറിന്റെ ഇക്ക ഇക്കുകയും സാർ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പറഞ്ഞ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ കാരണം ഈ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സൂമിൽ തന്നെ ഒരു ഇക്കിയായെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കേട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ബുക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ടല്ല കണ്ടത് ഒരു ഇക്കിയായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറ്റേ നമ്മുടെ ആ ദ്വീപിലെ ജപ്പാൻകാരുടെ ആയുസ് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷേ അത് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നേ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ സാറിൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പ്രായോഗികമായി ജീവിതത്തിൽ ഇക്കുകയായി കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രായോഗികമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് വളരെ ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് അത് അതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്കിയായി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം ഇന്ന ഇന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചാൽ സന്തോഷകരമായി വായസ് കിട്ടുക എന്നല്ല മരണം വരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ബേസ് കിട്ടും എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്കുകായും ഈ തത്വങ്ങളും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചെറുപ്പത്തിനൊന്നും അത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്ത് ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോളോ തന്നെ തിരക്കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുക അല്ലാതെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു കുറെയൊക്കെ ഒരു ട്ര റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു കുറെയൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതുപോലെ ഒരു സഹവർത്തിത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു അവസരം വരണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിവേ ഈ സാറിൻ്റെ സിനർജി ഹൗസും ഇതും എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാറ് ഈ ഇക്കായിയുടെ ഒരു ആളായിട്ട് ജീവിതിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ പിന്നെ ഷാബു സാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സാറും നേരത്തെ എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിതം നടത്തുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് പോലെ എനിക്ക് സാബു സാറിനെ ഇതും ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പറ്റിയ ഘടകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഏ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിചാരവിന്ദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പാസ്റ്റിനെ കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പാസ്റ്റിലുള്ള അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം ഏ അത് അവർ അനലൈസ് ആണ് കാരണം പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിക്കണം ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പാസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രസൻറ് ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും എനിക്ക് വളരെയധികം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റി സാറിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കൂടി ഒരു ആഡായിട്ട് വന്നു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അത് അതാണല്ലോ പ്രായം കൂടും തോറും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിവേ ഇതൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ടല്ല വന്ന് ഒരു നല്ല അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉള്ള ഒരാൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിവേ വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതേ നമ്മള് ഈ പഴയ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മള് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റിൽ നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് തരുന്നതാണ് അതല്ല സാറേ പ്രസന്റിൽ വേണം ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടേര പ്രസന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് അതല്ല വിഷമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ പാസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം പ്രസന്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു അന്തര അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലാണ്ട് ഈ വേർഡ് മീനിങ് മാത്രം നോക്കിയാൽ നോക്കിയല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ കുറെ കൂടെ ലൈഫ് എൻജോയബിൾ ആവുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തത്വത്തിൽ ഈ പത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ആ വേർഡ് മീനിങ് മാത്രം നോക്കി പോയ ഒക്കത്തില്ല അത് വളരെ ഇതായിട്ട് വിചാരമുണ്ട് സാർ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വേർഡ് മീനിങ് മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓ പഴയതൊക്കെ വിട അത് പഴയ കാര്യമല്ല വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഒരു അനുഭവ സമ്പത്താണ് അതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സന്തോഷമായി കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ ഏത് പ്രായക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകണം മറ്റേ ഞാനാരോ അവര് പിള്ളേര് മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മൾ കാറുന്നവരെന്ന് പറയുന്നതല്ല എല്ലാ പ്രായക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വാസന ഉണ്ടാവണം നമ്മളിൽ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവർ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം ഈ കാരണവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്താതെ ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സമപ്രായക്കാരും കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരും മാത്രമായിട്ട് വന്നാൽ ഒക്കെയല്ലോ എല്ലാ പ്രായക്കാരും അപ്പോഴേ നമ്മൾ പ്രായം അറിയാതെ വരുവുള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരായ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു നല്ലൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് സാറ് തന്നു തന്നെ ഓക്കെ ഇന്നലെ ജോഷി സാറ് പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടും കൂടി ഇതിന്റെ അകത്ത് കേട്ടി ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാം ശരിയായി അല്ല ജോഷി സാറേ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ലിവിൻ ദ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ജീവിക്കരുതെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ പ്ലാസ്റ്റിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ജീവിക്കുമ്പോഴത് പ്രസന്റ് ജീവിക്കുക ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അതാണ് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും ഒരു അതിലൊരു പോയിന്റ് തോന്നിയത് അതാണ് ഓക്കെ വേറെ ആരുള്ള സംസാരിക്കുക അച്ഛൻ തോമസ് അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അഫ്സ നാഷ് രമാഭായി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോബി സാർ വളരെ സന്തോഷം നമുക്കൊന
അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സാറിന്റെ ഈ പുതിയ കാൽവെപ്പ് ബുക്ക് റിവ്യൂ നമുക്ക് നോക്ക ഏകദേശം ഒരു അടുത്ത ഒരു ഏഴ് ദിവസം കൂടെ പോകാനുള്ള സാധനങ്ങൾ റിസോർട്ട് ഉണ്ട് ഇനി പലരും റെഡിയാകും വിചാരമിന്ദു സാർ റെഡി ആന്ന് പറഞ്ഞു റോയ് സാർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് രമേഷ് ബാബു സാറ് റോയ് സാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാരണ സ്ഥിതി നമുക്ക് എടുക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും എടുക്കാൻ കിട്ടും നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് എത്രമാത്രം പുതുക്കാമോ അത്രയും നല്ലതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എട്ട് ദിവസം പോലും കിട്ടുന്നില്ല അല്ല സാറെ ഈ പണ്ട് ഈ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കും മറ്റൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ചച്ചു വിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാമൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ശകലം സമയം എടുക്കണം ഒന്നാമത് അതാ വിഷയം സാറേ ഒരു മാസം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ആക്കി എടുത്തത് എന്നിട്ട് പോലെ എന്റെ പി പി ടി അവസാനം പണി മുടക്കിയല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് പറയത്തില്ല നമ്മൾ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷനും പോകണ്ട ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറേ നമ്മുടെ ഈ വെന്യൂ തന്നെ ആ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു വെന്യൂ ആയിട്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ പരസ്പരം ഇപ്പൊ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ആകുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷവും തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുമ്പോഴാ സാറേ അത് അപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടമായി മാറുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പരസ്പരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സാറേ ആശയം കുറെ അങ്ങോട്ട് വിപുലീകരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ആ വിചാരം സാർ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടി പറയുമ്പോ കുറെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അല്ല അതങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ കൂടി വരുക കാരണം ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ബുക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറകളാണ് അതിങ്ങനെ വായിച്ചത് അപ്പൊ സാഹിത്യകാരൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്ന് പോലും അറിയാൻ മേല പക്ഷെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബുക്ക് റിവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാനത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഒത്തിരി ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലേ മറ്റുള്ളവർ അല്ല ഇന്നലത്തെ ആ ബുക്ക് റിവ്യൂവിന്റെ ചർച്ചയാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഫലവത്താക്കിയത് ഇന്നലത്തെ ബുക്കില്ലേ മൂഡ് മൈ ചീസ് എന്നുള്ള See, when you are indulged in your work, if you are concentrating on the perfection, the very skillfulness to complete the work will be lost. Whereas if you are ardent and more intuitive in the performance of the work, rather than not perfection. aiming at the net end result, be perfect, be cautious, be industrious, be indebted to the work that you are engaged with and have an earned honesty on the performance of the work so that be void of your expectations it will have a complete perfection adana avada parayunnathu ningal end result ne nokkikonde evadeyengilum endengilum pravartiyil erpettal yathra onnum alla uddheshikkide edu pravarti മനസ്സിന്റെ ചിന്താഗതി ആയാലും ശാരീരിക പ്രവൃത്തി ആയാലും എൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദി മാറ്റർ ടു ബി കൺസേൺ അബൌട്ട് വേറസ് ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ വാട്ട് വിത്ത് വാട്ട് എക്സലൻസ് യു ആർ ഇൻഡൾജിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വർക്ക് ദ ഡെഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു ഇമ്പോർട്ടൻറ് ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ് ദാൻ ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് അതാണ് പറയുന്നത് കർമ്മണ്യവാധികാരസ്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം അവിടെയാണ് വരുന്നത് നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവം അവധാനതയോടുകൂടി നിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നീ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർ ദ ഓണർ ഓഫ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ദിസ് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഡിസൈഡ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ടു ദ പ
പെർഫെക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഞാൻ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹൗ ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് മൈ മൈൻഡ് ഇൻ ടു ദ വർക്ക് ദാറ്റ് ഐ ആം പെർഫോമിങ് ഇൻ ടു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എക്സലൻസ് പുറത്തു വരുന്നത് ആ പെർഫെക്ഷൻ ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ദ റിട്ടേൺ ഫ്രോം ദാറ്റ് ലേബർ ദാറ്റ് യു ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ ടു ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പെർഫെക്ഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേറെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് ദി എൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ മീൻസ് എന്നുള്ളൊരു വേറൊരു തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ഓൾ ടുഗദർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻഡ് ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ മീൻസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് ദ എൻഡ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ യുവർ ഇന്റൻഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എൻഡ് യുവർ ഇന്റൻഷൻ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മർഡർ എ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് സോ ദാറ്റ് യുവർ വർക്ക് ദ ഹോൾ കൈവൻസ് ദ ഹോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ് യു മേ പുട്ട് ഇൻ ടു ടു ഫോർ അറ്റൈനിങ് ദ എൻഡ് വിൽ ബി something punishable and some which will not bear fruits determines ennulladende etum illa pradhanyam varunathu aa end inde relevancy aanu sir while agreeing to your uh, perfection uh, definition sir end result has got some meaning sir end result what is suppose not if i am if i am doing something if, if it is perfect or not perfect hmm. but my intention hmm. intention is the end result what i want to do what i want to become or what i want to uh, achieve that is the end result sir and uh, if you are not doing that then there is no meaning of uh, perfection and all that really you are you are fine you have come to that point and you have come to clear that point you may uh, you have just instigated me to make that point a little more clear yeah. end result of course is very much uh, necessary but yes. if you are going to concentrate on the end result alone the labor that you put in the excellence of labor that you are going to put into uh, for attaining that end result will not have that perfection end result must be there you will have to fix up the end result first and in order to attain that end result you must just to concentrate on the dedication to the work that you are engaged in that is what i mean ടു ബി ഓൺ ദ ലൈറ്റർ സൈഡ് മാർക്സിസ്റ്റ് തിയറിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് സാർ അത് ഡയറക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ യു തിങ്ക് ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ അറ്റ് ആൾ യു ക്യാൻ തിങ്ക് യു ആർ ഫ്രീ ടു തിങ്ക് ആൻഡ് യു ക്യാൻ യു ഹാവ് യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ഓൺ uh basic basic imagination you can have your own uh, attitude towards the end result but the dedication to the reach the end must be so very much serious and so very much indebted that if you are going to lag there the end result will be always not perfect and never i know ah marxist in the etto mele saundaryam adu thane aanu സാറിന്റേതായ രീതിയിൽ സാർ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സാർ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയുന്ന ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ പെർഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ കൃത്യമായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കും നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജോബി സാർ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഓൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ്